ఇదేనా ఎందాక మీరు చెప్పింది డాన్స్ కి ఎక్కడ తిన్నగా ఉండడు ఇప్పుడు మన సబ్స్క్రైబర్స్ మైండ్ వాయిస్ ఏంటి షోలో షో చెయ్యాలి చిన్నదని కాదు ఇది మొయ్యగలవని అసలు బరుగా ఉంటది ఓన్లీ ఎంట్రీ కోసం ఎంట్రీ కోసం అని కానీ ఇవి ఇద్దరు ముగ్గురు ఇలాగ చూడు రాణి గారిని పట్టుకుంటారు అన్నట్టు ఇలా పట్టుకుని ఉండాలేమో అది ఫ్లేర్ అనమాట కుర్చీ లాగా ఫ్లవర్ లాగా చూసింది వైజాగ్ నుంచి తెప్పించారు ఎందుకు చెప్పు మామూలుగా ఇప్పుడు వేసుకుని డ్రెస్ వేసుకుని ఎంట్రీ వచ్చినా చాలు నేను ఎవరు అన్న రేంజ్ అంటే తెలుసా నా టైం వాల్యూ తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నా నువ్వు అంతే క్యాన్కే అవన్నీ ఉంటాయి కదా మార్చేసుకుని డాన్స్ కి వేరే డ్రెస్ కాదు కాదు అదే మార్చుకుంటావు ఇంట్లో మరి కార్ అంతా పెట్టేస్తుంది కదా తెచ్చేసి ఇలా పడేసి ఏమి మడత పెట్టక్కర్లే కదా మీ ఆడవాళ్ళకి ఇంట్లో వంద చీరలు ఉన్నా తృప్తి ఉండదే రెండు ఎపిసోడ్ లా టూ డేస్ టూ డేస్ లో ఫోర్ ఎపిసోడ్స్ అవుతాయి ఫస్ట్ ఎంట్రీకి వేరమ్మ చెరువు దగ్గర నాలుగు సుమోలు ఉంటాయి తర్వాత డాన్స్ ఒకటి ఆ తర్వాత సెకండ్ కూర్చోడానికి ఒకటి చుక్కల కుట దగ్గర ఇంకో మూడు సుమోలు ఉంటాయి సర్వితో చివరిలో ఈసారి ఐదు సుమోలు పెడతాను అది కూడా ఇప్పుడు వెళ్తూ వెళ్తూ అది కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం కదా అది కూడా చెప్తా ఇలా ఉంటది మా ఆవిడతో ఒళ్ళు కొవ్వెక్కి తిన్నదరక్క డబ్బులు ఎక్కువైపోయి ఇలాంటి పనులే చేస్తుంటారు వర్షాలు నువ్వు ప్రాక్టికల్ జోకులే కాకుండా మామూలు జోకులు కూడా బాగా వెయ్యి కలవన్నమాట ఇంకా ఈ రోజంతా మా షో తాలూకు ప్రిపరేషన్ అంట సుష్మా గారిది కాబట్టి అక్కడ అక్కడ తిరిగి కొలతలు ఇచ్చి ఇవన్నీ చేసుకుని చేయాలి ఓ షోలో ఎన్ని రోజులు ఉంటావో తెలియదు వచ్చే డబ్బులు ఎంత తెలియదు ఇవన్నీ ఇలాగే ఇలా అవుతాయి అనమాట అలా అనకు అది మనకు అవసరం మనకి ఎంత కష్టంగా ఉన్నా మనం ఫంక్షన్ కూడా ఉంది రావు ఎప్పుడు చూసిన తిండి కోరేనా ఫుడ్ అంటే కాదు కాదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసా పాలిథిన్ కవర్ పట్టుకెళ్లి అందులో ఏదైనా ఫుడ్ పెడతారు కదా ఇలా ప్యాక్ కట్టుకుని సంచి మూట కట్టుకుని తేవాలనుకుంటే ఎందుకంటే మా అబ్బాయి అడిగాడండి ప్లీజ్ అని చెప్పి వీడు సామాన్యుడు కాదయ్యా వీడిలో ఏదో ఉంది దేశాన్ని మార్చిన మార్చేస్తాడు ఇలా ఆడుతున్నావు కదా మళ్ళీ ఇదో తీసుకురావాలి అలాగా ఇలాంటప్పుడే గుండె రాయి చేసుకోవాలి ఏం చేస్తాం సెలవులో ఉంటాయి కదా వాడు మోస్తూ వస్తాడు పద పద లేట్ బాయ్ బాయ్ మా ఆయన బ్రో బంజర్
జాగ్రత్తనా ఓకేనా కింద కళ్ళకు ఓకేనా వర్షాలు పడుతున్నాయి ఓకే చూడండి నా స్థాయిని మా ఆయన చూసారా నన్ను ఎత్తు కిరికేలా చేశారు సో అర్థమైంది కదా ఇప్పుడైతే మేము చేయబోతున్న కొత్త షో అంటే ఈ టీవీ దాంట్లో ఒక కొత్త షో చేయబోతున్నాం ఈ బ్లాగ్ వచ్చేసరికి ఆ షో ఏంటి టెలికాస్ట్ అయిపోతుంది మేము కూడా కమ్యూనిటీ పోస్ట్ లో పెట్టేసి ఉంటాం ఈ పాటికి పెట్టేసి ఉంటాం బట్ ఎలాగా మేము ప్రిపేర్ అయ్యాం దానికోసం అంటే ప్రిపరేషన్ ఫర్ న్యూ షో అనమాట మేము నీతోనే డాన్స్ తర్వాత మళ్ళీ కపుల్స్ గా ఒక షో చేయడం కాకపోతే ఇందులో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎక్కువ డాన్స్ లేవన్నారు అందుకే ఒప్పుకున్నారు డాన్స్ లేదు కానీ ఏమంటారు టాస్క్ లు ఉంటాయి అదో అదో బాగా టాస్క్ లు ఉన్నా పర్లేదు డాన్స్ లు ఉన్నా అనుకోండి సుష్మా టక 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 బాగా చేసేస్తుంది నేనేమో వన్ టూ త్రీ రవి మెమరీ పవర్ ఎక్కువ కాకపోతే నేను గుర్తుంచుకోలేను అది ఒక్కటే ప్రాబ్లం టాస్క్ లు రవి ఆడతారు నేను అంత ఆడగలను లేదు తెలీదు సరే అదైతే ఆ పాటి ఈ పాటికి చూస్తుంటారు కదా ఇప్పుడైతే ఆ దానికి ముందు మేము ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యామనేది వెళ్తున్నాం సుష్మా ఏమంటారు పట్టు మొదలైన విక్రమార్కులాగా వర్షం వచ్చినా ఏదైనా రాత్రి అయినా అర్ధరాత్రి అయినా సరే ముందు వెళ్ళి ఆ డ్రెస్ ఏదో కావాలని అంది అందుకని ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం అంటే వర్షం వచ్చినా ఏదైనా అంటే మరి ఖాళీ లేదు ఈ రోజే ఖాళీ దొరికింది మళ్ళీ రేపటి నుంచి స్టేజ్ రిహార్సల్ తర్వాత ఎల్లుండి నుంచి షో కాబట్టి మరి తప్పదు కదా తర్వాత షూట్స్ అన్ని ఉంటాయి ముందు కూడా నిన్నటి వరకు కూడా షూట్స్ ఉన్నాయి అందువల్ల అనమాట సో ఇప్పుడైతే వెళ్తున్నాం షూట్ కాబట్టి వాళ్ళు ఒక చిన్న గెట్ టుగెదర్ లా పెట్టారనమాట సో దానికి కూడా మేము అటెండ్ అవ్వాలి సో ఈ బట్టలు అవి సెట్ చేసుకొని గెట్ టుగెదర్ కూడా వెళ్ళాలి ఈ బట్టలన్నీ ఇప్పుడు అవి టకటకా ఒకసారి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మెజర్మెంట్స్ అవి ఇచ్చేసి నావైతే ఉన్నాయి రవి లేవు సో రవికి అయితే ఈ రోజే ఖాళీ దొరికింది అనమాట లేకపోతే నా పని ఇప్పుడు అయిపోయేది మా ఆయన వాళ్ళే లేట్ కాబట్టి కాదు ఏం చేశారు తెలుసా నేను ఒకసారి మెజర్మెంట్స్ కావాలి అని అంటే స్వెటర్ లాంటి టీ షర్ట్ వేసుకుని వచ్చారు సో అందుకనే మీరు వినాయక చవితి బ్లాగ్ కానీ దీపావళి బ్లాగ్ కానీ చేస్తే రవి బట్టలన్నీ లూజ్ లూజ్ గా ఉంటాయి ఎందుకు అని అంటే రవి మెజర్మెంట్స్ అలాగా స్వెటర్ లాంటి డ్రెస్ వేసుకుని వస్తే తప్పే వస్తాయి కదా అది రవి తప్ప అవునా కదా మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే రేపు ఏవి షూట్ కూడా ఉంది అందుకోసం రేపు వెళ్ళడానికి లేదు అందుకే ఇంకా ఇప్పుడు వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాలి హైటెక్ సిటీ అక్కడ ఏవి ఎలా చేశారు మళ్ళీ మేము డాన్స్ ప్రాక్టీస్ కి ఎలా వెళ్ళాము అవి కూడా చెప్తాము బిటిఎస్ అంటే చాలా మంది ఏంటి అంటారు కదా బిహైండ్ ద సీన్స్ లేకపోతే బిహైండ్ ద షూట్ అనమాట బిహైండ్ ద షో అని కూడా అనొచ్చు సో అందుకని బిటిఎస్ అని పెడతాము కొంతమంది బిటిఎస్ ఫ్యాన్స్ అక్క బిటిఎస్ అని పెట్టారు మరి వాళ్ళే రేంటి అని అనుకుంటారేమో అందుకని మేము వాళ్ళు క్లియర్ గా అందరికీ అంటే కొన్నిసార్లు కామెంట్స్ కి పెడతాను కామెంట్స్ కి రిప్లై ఇవ్వడం అవ్వకపోతే కష్టం కాబట్టి ఒకసారి మీ అందరికి క్లారిఫై ఏంటంటే నాకు అవతల వాళ్ళ మైండ్ వాయిస్ తెలుసు అవతల వాళ్ళ మైండ్ వాయిస్ ఇప్పుడు మన సబ్స్క్రైబర్స్ మైండ్ వాయిస్ ఏంటి తెలుసా లేదా చూస్తున్న వాళ్ళు చూపిస్తాను ఇది చూపిస్తాను మొత్తం చెప్పేస్తానే ఏంటి సోది చూపించు తర్వాత ముందైతే వెళ్ళు మైండ్ వాయిస్ మీది కాదు మా ఆయనది చూడండి అసలు ఇన్నలాగా ఉంటే నీకు హ్యాపీ చెక్క నేనే సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట సరిపోయిందా బాగుంది ఇంకా చిన్నది ఉండొచ్చా కరెక్టా 
బట్ అది ఇక్కడ ఈ పార్ట్ లో టైట్ అయిపోతా అవునా ఓకే కానీ నేను సార్ చూసిన 40 ఆ ఇట్స్ సర్పెండ్ బట్ హ్యాండ్స్ కొట్ కట్ ఫిట్ ఇన్ దా హ్యాండ్ కరెక్ట్ దీనికి మనం బ్లాక్ ప్యాంట్ వేయకూడదు కింద వైట్ కాకున్న బ్లాక్ లో స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాటికి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి కనిపించిన దానికి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకూడదు కదా వేస్ట్ కదా బ్లాక్ జీన్ వేసుకోరా వైట్ వచ్చింది అంటే నా డ్రెస్ లో వైట్ లేదు అందుకు రవి మీరే రిటర్న్ బాగుంది రవి చాలా బాగుంది దానికి కూడా కొంచెం సీక్వెన్స్ ఉంటది కదా నా అవుట్ ఫిట్ కి బాగుంది బ్లేజర్ లోకి గ్రీన్ కలర్ షర్ట్ టైప్ చూపిస్తాను లోపల షర్ట్ టైప్ ఉందా అని అంతేనంటారా కాదంటావా సో ఇక్కడ అయితే రవికి ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ అవుట్ ఫిట్ అయితే తీసేసుకున్నా ఇంకా మెజర్మెంట్స్ అవి ఇవ్వాలి కదా ఈ పక్కనే ఇంకోటి ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చేసి మా అవుట్ డాన్స్ అవుట్ ఫిట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత స్పెషల్ అవుట్ ఫిట్ ఉంది అదేంటి అని అంటే మీకు అక్కడికి వెళ్ళే చెప్తా స్పెషల్ అవుట్ ఫిట్ ఏంటి అన్నది సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చామనమాట ఇంకో డిజైనర్ దగ్గరికి ఇక్కడ రవి మెజర్మెంట్స్ ఇవ్వాలి రవి మెజర్మెంట్స్ లేవు వీళ్ళు పర్ఫెక్ట్ టైట్ టైట్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటారు సో అది ఉపయోగపడుతుంది కదా సో అందుకని దీన్ని బట్టి ఏంటంటే నన్ను తినొద్దు అని చెప్తాను మెజర్మెంట్ ఎంత అంతే ఉండాలి కరెక్ట్ ఇంకా తగ్గాలి నాకే పనిచేస్తావా హలో ఫ్యాబ్రిక్ నిన్న తీసుకున్నాను అన్నారు కదా ఒకసారి చూపించరా కుట్టేస్తున్నారా కంపెనీసి ఓకే పర్వాలేదా నేను అక్కడికి వచ్చి చూస్తాగాలంటే అలాగే రవి గారు మెజర్మెంట్స్ హాఫ్ శారీ హాఫ్ శారీ మీద కోట్ అంటే సాంగ్కి ఏ డ్రెస్ అయితే ఉందో అలాగే అని అనుకున్నాను అందులో అమ్మ ఎల్లో వేసింది కదా ఎల్లో కాన్సెప్ట్ అయింది ఒకటి బ్లాక్ ఒకటి ఎల్లో వేసిన కలర్స్ పిక్ చేయకుండా సో అలా ఏదో అలా ప్లాన్ చేసాం బాగుంది ఏది చిన్నపిల్లలు నాకు సరిపోదు ఎక్కడ తిన్నగా ఉండడు అయిపోయిందా చూస్తాను ఒకసారి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఇప్పుడైతే లాస్ట్ దానికి వెళ్తున్నాం డిజైన్ లాస్ట్ డిజైన్ తర్వాత పార్టీ కూడా వెళ్ళాలి లాస్ట్ ఏనా మళ్ళీ ఇంకేమైనా అంటే మాకు కొన్నే కావాలి కాబట్టి అవుట్ ఫిట్స్ నెక్స్ట్ స్కెడ్యూల్ కి ఇంకేనే పెడుతుందా ఏదో స్పెషల్ డిజైన్ అంటుంది నేను కూడా ఏంటా అనుకుంటున్నాను చూడాలి జోషి అనుంది జోషి కల్చర్
యాక్చువల్గా తినే డిజైన్ చేసింది అదేంటంటే మా ఫొటోస్ అంటే నాది ప్రభంజన్ రవిరాజ్ వీళ్ళైతే పూస్తే ఫొటోస్ కూడా వచ్చేటట్టు ప్లాన్ చేస్తున్నా అదే ప్లాన్ అందుకే ఫొటోస్ అడిగావు నాకు కనబడవు కానీ చాలా ప్లానింగ్ ఉంది నీలో ఫోటోస్ ఇవ్వాలి కదా అందుకు అది కూడా ఒక హై ఎండ్ లో ప్యాటర్న్ విత్ నెట్ ట్రఫుల్స్ వస్తాయి సో మీరు ఎలాగో లవ్ థీమ్ అని చెప్పారు కాబట్టి సో అకార్డింగ్ టు దట్ లవ్ కలర్ ప్యాలెట్స్ ఏమున్నాయో సర్చ్ చేసి సో ఆ కలర్స్ అండ్ ఆ డిజైన్ సర్చ్ చేసి పెట్టాను ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను డిఫరెన్సెస్ ఎలా వస్తాయని కూడా ఈ లవ్ ఇవి కూడా చూడొచ్చా కొంచెం కలర్ఫుల్ గా అనిపిస్తుంది బాగా ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అవుతుంది ఇది లవ్ థీమ్ ఇది బాగుంది వెంటనే చేసుకుంటది లవ్ థీమ్ అని చెప్పి బ్లూ రెడ్ పింక్ అలాంటి అయితే లవ్ థీమ్ బాగుంటది లే బ్లూ కూడా ఇది బాగుంది కదా రెడ్ అండ్ పింక్ లో రావాలని చెప్పి అని అనుకున్నాను ఓహో ఓహో బాగుంది ఇది కూడా ఓకే బాను అని దాచి ఏంటి ఫస్ట్ బాగుపడవరా ఈ జన్మకి బాగుపడవు ఆ వాయిస్ చెప్పు మరి నువ్వు నవ్వుకుంటూ ఉంటే మనకి ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ గానీ ఏమైనా వీటన్నిటికన్నా ముందు సుష్మా ఇక్కడికే పట్టలేదు తీసుకొచ్చింది అంటే వీళ్ళు యాంకర్ రవి కి బిగ్ బాస్ లో వాళ్ళందరు డ్రెస్లు బాగున్నాయండి ఈ వీడియో చేశారంట అందుకని సుష్మా కూడా ఈసారి మా షో లో మేము అదిరిపోవాలని చెప్పి నీలాగే <laughs> కొంచెం నాకు ట్వంటీ ఎయిత్ ఉందన్నమాట 
సో మళ్ళీ మీరు అక్క ఈ బొటిక్ ఎక్కడ ఉంది అని అడుగుతారేమో ఇది కుక్కట్పల్లి ఏదో అంటారు ఇది ముసపేట్ లోపలికి వస్తుంది ఆంజనేయ నగర్ రోడ్ నెంబర్ సిక్స్ ఇది అక్కడ ఉంది అనమాట అంటే ఇదేంటంటే తెలియకుండా ఎలా వచ్చారు అనుకోవచ్చు మా ఆవిడ గూగుల్ మాత్రమే నమ్ముతుంది కాబట్టి గూగుల్ ఎట్టు చెప్తే ఆ పేర్లు నేను తెలియదు అనమాట పాపం అలా ఎటు ఎటు అండమ నికోబార్ తీసుకెళ్ళిపోయినా గూగుల్ వెళ్ళిపోతుంటుంది అందుకని మీరేం అనుకోవద్దు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయావరా నేను అంతే నాకు బేసిక్ గా మ్యాప్ రూట్ మ్యాప్ లేకపోతే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను అనమాట సో ఇది బొటిక్ పేరు ఏంటి అని మీకు డౌట్ రాసి జోషి కల్చర్ కదా జోషి కల్చర్ కాదు చిన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ నేను క్యాపిటల్ లెటర్ చదువుకున్నా ఇదంతా స్మాల్ లెటర్స్ లో ఉంది జోషి కోచర్ చూసారా అందుకే మీరు చెప్పండి మీ పేరు ఏం పేరు పేరు ఏంటి చెప్పండి కాదు ఏమంది కల్చర్ అంది కదా సరిపోయారు ఇద్దరు సాగుతుంది మీకు అలాగా దీన్నే అంటారు కవరేజ్ ఆఫ్ ఇండియా అని కలకంటి కంట కన్నీరు నిండిన కణికరము లేదు ఈ కఠిన మానవ జాతికి టైం టైం నేను ఒకటి పార్టీకి రావాలి నువ్వు ఇలాంటి పిచ్చి పనులు చేస్తుంటే మన పరువు పోతుంది బాలాలీ లాస్ట్ గెట్ టుగెదర్ ఉంది అని చెప్పారు కదా అక్కడికైతే వచ్చేసాము టూ మినిట్స్ లో వెళ్ళిపోతాం అనమాట అక్కడికి వెళ్ళి కొంచెం వాళ్ళని కలిసి మాట్లాడేసి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం తినేసి నేను ఫుడ్ కోసం వచ్చాను నా తల్లి నా బంగారమే చికెన్ చికెన్ మాకు ఇబ్బంది పెట్టేసి